স্বাগত ডিবিসি সংবাদে সাথে আছি ইশরা জাহান আওয়ামী লীগ সহ 11টি দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর নিষেধাজ্ঞা চেয়ে রিট আবেদন করেছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা দলগুলোকে আগামী সব নির্বাচন থেকে দূরে রাখার নির্দেশনাও চাওয়া হয়েছে আরেকটি আবেদনে আওয়ামী লীগের আমলে অনুষ্ঠিত তিনটি নির্বাচন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল চাওয়া হয়েছে সোমবার উচ্চ আদালতে দুইটি রিট আবেদন দায়ের করেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তিন নেতা সার্জিস আলম আবুল হাসনাত ও হাসিবুল ইসলাম একটিতে নির্বিচারে মানুষ হত্যা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করা ও বেআইনি প্রক্রিয়ায় অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের অভিযোগে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ এগারোটি দলের রাজনৈতিক কার্যক্রম কেন নিষিদ্ধ করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারির আবেদন করা হয়েছে এই রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত দলগুলো যাতে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে না পারে তার নির্দেশনাও চাওয়া হয় আরেক রিটে আওয়ামী লীগের আমলে আয়োজিত দশম একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না জানতে চেয়ে রুল জারির আবেদন করা হয় ওই তিন সংসদের সদস্যদের বরাদ্দ করা প্লট বাতিল এবং শুল্কমুক্ত সুবিধায় আমদানি করা গাড়ির শুল্ক আদায়েরও নির্দেশনা চাওয়া হয়েছে মঙ্গলবার হাইকোর্টে রিট আবেদন দুটির শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে নাবিল জাহাঙ্গীর ডিবিসি নিউজ ঢাকা ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করলেও এই মুহূর্তে আর কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেই সরকারের এ কথা জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম আর রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে আলোচনার ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জানান উপ প্রেস সচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ জানানো হয় গণভবন জাদুঘরে থাকবে আয়নাঘর রেপ্লিকা সোমবার সন্ধ্যায় ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলন করে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং উঠে আসে রাজনীতির সমসাময়িক নানা প্রসঙ্গ এ সময় রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেস সচিব ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেই সিদ্ধান্ত আপনাদেরকে ইতিমধ্যে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আর কোন রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে সরকারের এই মুহূর্তে কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব জানান রাষ্ট্রপতির অপসরণের বিষয়টি সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে গণভবন স্মৃতি জাদুঘর প্রসঙ্গ জানানো হয় শুধু বিপ্লবের নিদর্শন ও জনতার ক্ষোভ উল্লাস নয় সেখানে স্থান পাবে ছায়া আয়না ঘর এই সিম্বলটা যখন দেখতে যাবেন আরো যত নির্যাতন হয়েছে এর মধ্যে সিক্রেট প্রিজন একটা বড় বিষয় নির্যাতন বিষয়ে আরো ভালোভাবে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা বার্তা দেওয়া যাবে এই জন্যই উনি আজকে নিজে থেকেই আসলে এই গণভবন পরিদর্শনকালে নির্দেশ দিয়েছেন যে এখানে যেন আয়না ঘরের একটা রেপ্লিকা রাখা হয় এর আগে সোমবার বিকেলে গণ অভ্যুত্থানের সম্মুখ যোদ্ধা তরুণ উপদেষ্টাদের নিয়ে প্রথমবারের মতো গণভবন পরিদর্শন করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস এ সময় দ্রুত গণভবনকে গণ অভ্যুত্থানের স্মৃতি জাদুঘরে রূপান্তর করতে নির্দেশ দেন তিনি দেশে আওয়ামী লীগ মুক্ত রাজনীতি দেখতে চান জামায়াত ও বিএনপি নেতারা তারা বলেন দেশে ফ্যাসিবাদের সূচনা হয়েছিল দু সালের আঠাশে অক্টোবর আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টিকেও ক্ষমা করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন জামায়াত নেতারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে দু হাজার ছয় সালের আটাশে অক্টোবর লগি বৈঠা সহ বিভিন্ন অস্ত্র নিয়ে সংঘাতে জড়ায় আওয়ামী লীগ বিএনপি ও জামাত এতে প্রাণ যায় বারো জনের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জামায়াতের আয়োজনে অংশ নেন বিএনপি সহ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা এ সময় তারা বলেন দেশে ফেসিবাদের সূচনা হয়েছিল দু সালের আটাশে অক্টোবর বিএনপির সিনিয়র নেতা মির্জা আব্বাস বলেন জামাত বিএনপি জাতীয় স্বার্থে এক হয়ে ফেসিবাদকে প্রতিহত করবে অন্তর্বর্তী সরকারের আড়াই মাসের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদ রহমান মান্না বলেন সম্ভাবনার পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এই সরকারকে ঘিরে মাত্র আড়াই মাসের মধ্যে যে প্রচণ্ড সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে 
তার পাশাপাশি প্রস্তাব তৈরি হয়েছে আমি আশা করি যে কোনো দল যে কোনো মানুষ যে কোনো গোষ্ঠী আন্তরিকভাবে এই সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা করবেন জামায়াতের নেতারা বলেন পাঁচই আগস্টে গণ অভ্যুত্থানের মাস্টারমাইন্ড আল্লাহ আওয়ামী লীগের সঙ্গে জাতীয় পার্টিকেও ক্ষমা করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জামাতের আমি ডাক্তার শফিকুর রহমান বলেন ভোটের মাঠে ফেসিবাদের আর জায়গা হবে না দেশ গড়তে সবার ঐক্যবদ্ধের কথাও বলেন তিনি এই সরকার সমস্ত বিচার সম্পন্ন করতে পারবে না কিন্তু বিচার তাদেরকে শুরু করতে হবে এবং এই শুরুটা হবে আঠাইশ অক্টোবর থেকে যেদিন লোকি বইটার তাণ্ডবে দেশে রাজনীতি তার পথ হারিয়েছিল সমাজ তার পথ হারিয়েছিল অনুষ্ঠানে আঠাশে অক্টোবর সহ সব হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেন বক্তারা আরিফুল ইসলাম ডিবিসি নিউজ ঢাকা রাষ্ট্রপতি থাকা না থাকা নিয়ে অস্থিরতার কিছু নেই শেখ হাসিনা দোষরদের আইনের আওতায় এনে বিচারের সম্মুখীন করাটাই মুখ্য বলছেন বিএনপি নেতারা তাদের দাবি নির্বাচন সংক্রান্ত সংস্কার নিয়ে কোনো দলের দ্বিমত নেই ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অন্তর্বর্তী সরকারের কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা সভায় যোগ দেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এ সময় তিনি বলেন সংস্কার করতে হবে ঐক্যমতের ভিত্তিতে সিলেক্টিভলি কোন এজেন্ডা নিয়ে যদি আপনি এটা কি মনে করেন তাতে সমস্যা সমাধানে এটাই একমাত্র পদ আমার মনে সেই পদটা খুব ভালো হবে ঐক্যমত সিলেক্টিভলি করা যাবে না প্রত্যেকটি বিষয়ে ঐক্যমত সৃষ্টি করতে হবে অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন বিভিন্ন দলের নেতারা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন অথবা জাতীয় নাগরিক পরিষদ তারা সরকারের মধ্যে থেকেই যখন আবার রাজপথে যখন দাবি তুলছেন সরকারের নিরপেক্ষতা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে অন্তর্বর্তী সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা এত প্রবল যে জনগণের বহু দাবি দেওয়া কোনোটাই ঠিক মতো অর্জিত হচ্ছে না রাষ্ট্র নির্মাণের এই রূপান্তরের এই প্রক্রিয়ায় এই পর্বে রাজধানীর আজিমপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধ সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে বিএনপি নেতা রুহুল কবির রিজবি বলেন আবেগে কিছু করা যাবে না যা সংবিধান বহির্ভূত এক রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে আপনারা কেন এত হয়রান হবে আমাদের এমন কিছু করা যাবে না আবেগের বশবর্তী হয়ে সংবিধান বহির্ভূত কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এদিকে নরসিংদীতে যুবদলের অনুষ্ঠানে আরেক বিএনপি নেতা ডক্টর আব্দুল মইন খান বলেন ছাত্র জনতার আন্দোলনের অর্জন ব্যর্থ হতে দেওয়া যাবে না বাংলাদেশকে সম্মানের দেশ হিসেবে পরিচিত করতে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান বিএনপির এই নেতা মাহমুদুল্লাহ সানাজিব ডিবিসি নিউজ ঢাকা শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা তার শাসন আমলে ব্যাংক খাত থেকে এক কোটি ডলারের সমপরিমাণ অর্থ সরিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর প্রভাবশালী ব্রিটিশ গণমাধ্যম ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে গভর্নর বলেন গোয়েন্দা দপ্তরের সাবেক কিছু কর্মকর্তা শীর্ষস্থানীয় ব্যাংক দখল করতে সহায়তা করেন এসব ব্যাংক দখল করে প্রায় দুই লাখ কোটি টাকা পাচার করা হয়েছে এক্ষেত্রে নতুন শেয়ার হোল্ডারদের ঋণ দেয়া ও আমদানির অতিরিক্ত খরচ দেখানো হয়েছে বলে জানান গভর্নর বলেন ডিজিএফআইয়ের সহায়তায় কয়েকটি ব্যাংক দখলের পর এসালম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান সাইফুল আলম ও তার সহযোগীরা অন্তত এক হাজার কোটি ডলার ব্যাংক থেকে বের করে নিয়েছেন গভর্নরের এসব অভিযোগের কোনো সত্যতা নেই বলে দাবি করেছে এসালম গ্রুপ ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে এ বিষয়ে ডিজিএফআইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আবু সাইদ হত্যার ঘটনায় বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিক্ষক সাত কর্মকর্তা কর্মচারী ও বাহাত্তর শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা পেয়েছে তদন্ত কমিটি এরই মধ্যে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে অভিযুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের রাজনীতি নিষিদ্ধের পাশাপাশি সাইদ হত্যায় সম্পৃক্ত সবার বিরুদ্ধে মামলা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট এদিকে সাইদের বড় ভাইয়ের করা হত্যা মামলায় আরও সাতজন আসামির নাম সংযুক্ত করার আদেশ দিয়েছে আদালত 
সোমবার বেগম রোকিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় পনেরো সদস্যের মধ্যে অংশ নেন আটজন সভায় ছাত্র আন্দোলনে আবু সাইদ হত্যার ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা সহ বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয় বিকেলে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে উপাচার্য জানান সাইদ হত্যায় একাশি শিক্ষক কর্মচারী ও শিক্ষার্থীর সম্পৃক্ততা পেয়েছে তদন্ত কমিটি সবার বিরুদ্ধে মামলা হবে এর মধ্যে দুই শিক্ষক আগেই বহিষ্কার হয়েছেন সোমবার বহিষ্কার করা হয়েছে সাত কর্মচারীকে বাহাত্তর জন শিক্ষার্থী সাত জন কর্মকর্তা কর্মচারী এবং দুইজন শিক্ষক আমি এখানে আদালতে মামলা করব কোনো থানায় না ক্যাম্পাসে সব ধরনের ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিন্ডিকেট রাজনৈতিক দলের পদে থাকতে পারবেন না শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীরাও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজি হলের সিট বাণিজ্য হল দখলকারী লেজুর ব্যক্তি রাজনীতি বন্ধ থাকবে কোনো শিক্ষক কর্মকর্তা বা কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্য হতে পারবেন না এটা আমাদের গেজেটে লেখা আছে আন্দোলনের পর থেকে ছুটি না নিয়ে অনুপস্থিত থাকা শতাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীকেও বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়েছে ছুটি ব্যতীত শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারী কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাদের সাময়িক বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে সিন্ডিকেট সভার এসব সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে আবু সাইদের সহপাঠী ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা এদেরকে যেন এমনভাবে আইনের আওতা নিয়ে এসে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় যেন ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে গিয়ে এরকম যেন দাঁড়াতে না পারে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মনে আবার পুরোপুরিভাবে সত্যি ফিরে আসবে বলে আমরা মনে করি তা আমরা ধারণা করছি যে ভবিষ্যতে এই যে সিন্ডিকেট সভায় যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এটা আসলে প্রকৃতপক্ষে বাস্তবায়ন হবে মাজেদ মাসুদ ডিবিসি নিউজ রংপুর চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে পঁচাত্তর শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করেছে কর্তৃপক্ষ পাশাপাশি আরও এগারো শিক্ষার্থীকে মুচলেকা নিয়ে সতর্ক করে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ তাসলিম উদ্দিন তিনি জানান দুই মাস আগে শিক্ষার্থী ও ইন্টার্ন চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তদন্ত করতে বারো সদস্য কমিটি গঠন করা হয় শিক্ষার্থীদের বক্তব্য গণমাধ্যমের সংবাদ ও তথ্য বিশ্লেষণ করে অনুসন্ধান শেষে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিটি বহিষ্কার হওয়া শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অন্য শিক্ষার্থীকে মারধর একাডেমিক কার্যক্রমে বাধা দেয়া আবাসিক হলে বিশৃঙ্খলা তৈরি সহ বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে তবে বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের কোনো রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল কি না তা জানায়নি কর্তৃপক্ষ প্রভাব খাটিয়ে তিন হাজার কোটি টাকা অর্জন এবং এর আড়াই হাজার কোটি টাকাই যুক্তরাষ্ট্রে পাচারের অভিযোগ উঠেছে সাবেক ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুকের বিরুদ্ধে দুদক বলছে এসব অভিযোগ আমলে নিয়ে তারা অনুসন্ধান শুরু করেছে এরই মধ্যে পুলিশের সদর দপ্তরে বিভিন্ন তথ্য চেয়ে চিঠি দিয়েছে অনুসন্ধান টিম ঢাকা মহানগর পুলিশের সাবেক কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুককে রবিবার ভোর রাতে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আটক করা হয় সোমবার বিকালে দুর্নীতি দমন কমিশন জানায় গোলাম ফারুকের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার ক্ষমতার অপব্যবহার সহ বিভিন্ন দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তাদের কাছে যা যাচাই করে তারা অনুসন্ধান শুরু করেছে প্রকাশ্য অনুসন্ধানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এটা উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি তার স্ত্রী এবং আমেরিকা প্রবাসী নিকট আত্মীয়দের নিকট পাচার করেছেন মর্মে অভিযোগ রয়েছে দুদক যেসব অভিযোগ আমলে নিয়ে অনুসন্ধান করছে তার মধ্যে রয়েছে কর্মজীবনে খন্দকার গোলাম ফারুক প্রভাব খাটিয়ে তিন হাজার কোটি টাকা অবৈধভাবে অর্জন করেছেন যার মধ্যে আড়াই হাজার কোটি টাকা আমেরিকায় বসবাসরত স্ত্রীর ভাই এবং বোনদের কাছে পাচার করেছেন এছাড়া ফারুকের রয়েছে আমেরিকার গ্রিন কার্ড দালিলিক প্রমাণাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরে প্রয়োজনীয় অধিযাচন পত্র প্রেরণ করবেন এবং সেগুলি দুদকের মহাপরিচালক জানান বিদেশের সম্পদের তথ্য চেয়ে তারা আইনি চিঠি পাঠাবেন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ভাবে যা যা করার তিনি সেসব করবেন দু হাজার বাইশ সালের উনত্রিশে অক্টোবর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পঁয়ত্রিশতম কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব নেন খন্দকার গোলাম ফারুক দু সালের তিরিশে সেপ্টেম্বর অবসরে যান তিনি আদিত্য রাফাত ডিবিসি নিউজ ঢাকা সৌদি আরবকে বাংলাদেশে আরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড মোহাম্মদ ইউনুস একই সঙ্গে দুই বন্ধু প্রতিম দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করতে জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির আশাবাদ ব্যক্ত করেন রাজধানীর তেজগাঁয়ে প্রধান উপদেষ্টা কার্যালয়ে সৌদি রাষ্ট্রদূত ঈসা ইউসুফ ঈসা আল দুহাইলান সাক্ষাতে গেলে এই আহ্বান জানান ড মোহাম্মদ ইউনুস 
বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সৌদি আরবের সর্বোচ্চ সমর্থন চান তিনি সৌদি আরবকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে তহবিল জমা রাখারও আহ্বান জানান প্রধান উপদেষ্টা এদিকে বিমস্টেক মহাসচিব ইন্দ্রমণি পাণ্ডে প্রধান উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করেন এই সময় ড মোহাম্মদ ইউনুস বলেন যুব পরিবেশ এবং জলবায়ু সংকট ইস্যুতে আরও বেশি মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন বিমস্টেকের বিমস্টেক মহাসচিব সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে প্রধান উপদেষ্টাকে অবহিত করে বলেন সদস্য দেশগুলো দেশগুলো এটিকে একটি শীর্ষ পর্যায়ে সক্রিয় আঞ্চলিক ফোরামে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করছে সন্ত্রাস ছিনতাই চাঁদাবাজি মাদক কিশোর গ্যাং ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে চলমান বিশেষ অভিযান জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক মোহাম্মদ মাইনুল ইসলাম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় আঠারোই অক্টোবর থেকে দেশব্যাপী শুরু হওয়া বিশেষ অভিযানে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে হামলাকারী গুরুত্বপূর্ণ হত্যা মামলার আসামি সহ অন্যান্য আসামিদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে অপরাধ প্রবণ এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে অভিযান বসেছে স্থায়ী অস্থায়ী চেকপোস্ট পুলিশি টহল জোরদারের পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বৃদ্ধি করা হয়েছে মোবাইল পেট্রোল ও মোটরসাইকেল পেট্রোল টিম খুলনায় দিনে দুপুরে স্বর্ণের দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনায় একজনকে আটক করেছে পুলিশ স্থানীয়রা জানান দুপুরে দৌলতপুরের কালীবাড়ি মহেশ্বর পাশা বাজারের দত্ত জুয়েলার্সে পাঁচ ডাকাত প্রবেশ করে অস্ত্রের মুখে দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের জিম্মি করে স্বর্ণ অলঙ্কার লুট করতে থাকে এক পর্যায়ে বাজারের লোকজন ও ব্যবসায়ীরা এগিয়ে গেলে টাকাটা তাদের লক্ষ্য করে ককটেল ছোড়ে চালানো হয় গুলিও এতে আহত হন পাঁচজন পলিথিনে ব্যবহার বিকল্প ব্যবহার নিশ্চিতে শিগগিরই অভিযান জোরদার হবে বলে জানিয়েছেন কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিকেলে রাজধানী পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট পরিদর্শনে গিয়ে উপদেষ্টা এ কথা জানান পাটের ব্যাগের ব্যবহার বাড়াতে পরিবেশ অধিদপ্তরকে করণীয় সব ধরনের পরামর্শ দেওয়ার কথা জানান তিনি বলেন বাজারে পলিথিনের বিকল্প নানা ব্যাগ সরবরাহ বাড়াতে কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার এছাড়া পলিথিনের কারখানা ও কাঁচামাল আমদানি বন্ধে নজরদারি বাড়ানোর কথাও জানান কৃষি উপদেষ্টা কৃষকরা যাতে পাট উৎপাদন করে লাভবান হতে পারেন সে লক্ষ্যে কাজ চলছে বলে জানান তিনি একই সাথে ভোক্তারাও যাতে কম মূল্যে পাটজাত পণ্য কিনতে পারেন সেদিকেও নজর দেওয়ার তাগিদ দেন বলেন দেশে পাটের উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি পাটজাত পণ্য রপ্তানি বাড়াতেও কাজ করছে অন্তর্বর্তী সরকার আমরা কিছুদিনের ভিতরেই মানে পলিথিন কিন্তু একেবারে বন্ধ পলিথিন পেপার এখন এটার পলিথিনের অল্টারনেটিভ হবে আমাদের পাটের ব্যাগও আছে প্লাস আপনি দেখবেন ওই যে কাপড়ের ব্যাগও আছে আপনি এটা ব্যবহার শুরু করলে হয়ে যাবে পদোন্নতি সুযোগ না থাকা বেতন বৈষম্য ও পারিবারিক সীমাবদ্ধতা সহ নানা কারণে দেশে তৈরি পোশাক খাতে নারী শ্রমিকের সংখ্যা কমছে সন্ধ্যায় রাজধানী একটি হোটেলে এক গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এমন চিত্র গবেষণায় দেখা যায় পোশাক খাতে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ পঞ্চান্ন শতাংশে নেমে এসেছে তৈরি পোশাক খাতে নারীদের টেকসই ভবিষ্যৎ শীর্ষক আলোচনা সভায় গবেষকরা বলেন মূলত কর্মক্ষেত্রে নারীদের পদোন্নতির সুযোগ নেই সেই সঙ্গে আধুনিক যন্ত্র সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়া যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাব নারীরা এই খাত থেকে পিছিয়ে পড়েছে বক্তারা বলেন নব্বই পরবর্তী সময় নারীদের হাত ধরে দেশে তৈরি পোশাক শিল্প প্রধান রপ্তানি খাতে পরিণত হয়েছে সেই নারী শ্রমিকদের বাদ দিয়ে এই খাতের অগ্রগতি টেকসই হবে না বলে মনে করেন বক্তারা গণমাধ্যমকে দায়িত্বশীল হতে হবে এবং সেই সাথে নতুন প্রজন্মের যারা চব্বিশে গণ অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে তাদেরও জবাবদিহিতার মধ্যে রাখতে হবে বিকেলে জার্মান দূতাবাসে এম এফ সি আয়োজিত এক প্যানেল আলোচনায় কথা বলেন বক্তারা গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে এক আলোচনায় বক্তারা বলেন গণমাধ্যম কিভাবে কাজ করে তা যেমন সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে ঠিক তেমনি গণমাধ্যম সংশ্লিষ্টদেরও সত্য তুলে ধরতে হবে ঢাকায় নিযুক্ত জার্মান রাষ্ট্রদূত আখিম টোস্টার বলেন তার দেশ গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সাংবাদিকদের হয়রানি করা নিয়ে উদ্বেগ জানান তিনি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক নুসরাত তাবাসুম বলেন কেউই যাতে নিপীড়ক হয়ে উঠতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে গণমাধ্যমকেই ভূমিকা নিতে হবে তারা সকলেই চাপে ছিল তারা সকলেই বিপদের মধ্যে ছিল সকলেই ভয় ছিল কিন্তু আমার কথা হচ্ছে আমি ওকে ছিল 
मानव जन्म दायित्व हिसाब से सकल विपद घर सोचा बिुदे दाड़ी थकते एक देश में सब चे गुरुत्वपूर्ण जगह द्वारा थे तरा क्यों से पेशा दायित्व पालन कर विर्कित बक्तव्यर शेष समय आबो आलोचन डोनल्ड ट्राम्प निर्के मैडिसन स्कोर अभिवासी दुष्चरित्र और रक्त पिपासु अपराधी कटाक्ष कर रिपब्लिकान प्रार्थी और पेंसिलभेनियवाचन प्रचारे गए तरुण भोटार प्रति आस्था रखार कथा जान डेमोक्रेटिक पार्टी कमला हरिस प्रतिश्रुति दिए गाजा इजराएल अग्रासन बंधे जड़ाले सबक मार्किन प्रेसिडेंट डोनल्ड ट्राम्प जन्मस्थान निर्के स्त्री मेलानिया ट्राम्प के लिए मैडिसन स्कोर मंचे समावेश जोग दें रिपब्लिकान प्रेसिडेंट प्रार्थी अमेरिका एख अपराधी अभयारण्य मंत्य कर घोषणा दें निवाचने जितले चालू करब डिपोर्टेशन प्रोग्राम एक ही साथ कटाक्ष करें अभिवासी ट्राम्पर घोषणा अवश्य उल्लास करें रिपब्लिकान समर्थक जुक्तराष्ट्र नागरिक आयकर नीतर घोषणा दिए ट्राम्प जार माध्यम विशेष प्रणोदना पा सब करदाता अन्दि के निवाचन प्रचारण व्यस्त कमला हरिसो ददुल्लमान अंगरज्य पेंसिलभेनियार फिलाडेलफिया तरुण भोटार प्रति आस्था डेमोक्रेटिक पार्टर एक प्रार्थी जान तरुण नेतृत्व प्रति निजे आग्रह कथाओ আপনারা পরিবর্তন চান এটি সঠিক পন্থা আমি তাদেরকে পছন্দ করি যারা এই গ্রহকে রক্ষা করতে এবং স্কুলগুলোতে নিরাপত্তা বজায় রাখতে লড়াই করছেন কমলা হ্যারিসের বক্তব্যের মধ্যেই ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের পতাকা হাতে একদল তরুণ প্রতিবাদ জানান এ সময় যুদ্ধ বন্ধের প্রতিশ্রুতিও দেন কমলা যুক্তরাষ্ট্রের সাতচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে স্থানীয় সময় সোমবার সকালে ভোট দেবেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন सृजन महमूद डिबिसी निज डेस्क खेल खबर सीरीजे समत फिर लक्ष्य नहीं कल साउथ आफ्रिकार विपक्षे द्वित टेस्टे मठे नाम तब से लक्ष्य पूरण टीम गेमे फोकस टाइगर से ही साथ बैटार बड़ पार्टनारशिप कर बार्ता दिलें स्पिना तजुल इसलम मैचर आगे दिन इंजुरी पड़े जकर आली अनिक तरवर्ते दल रख पे माहिदुल इसलम अंकन चट्टग्रामे मैच शुरू सकाल दस टाय चट्टग्राम कजी अंतर कैमरिया विस्तारित जा शाहरियार हुसैन चट्टग्रामे हठात ही स्पिन कोच मुश्ताक आहमे पैडअप कि बुझे उठार आगे तइजुल नईम एक निर्देश दिए ढुके गलन नेटे दो हज़ार आठ साले सबशेष प्रतिजोगितमूलक मैच खेला मुश्ताक बैट हाथी नहीं शट खेल उइकेटर चार दिखे बोलार विशेष को चालेज दीते ही कि स्पिन कोचर एम कांड जस्ट उन्नी एक प्रस्ताव कर व्यक्तिगत को कारण थकते परे मैचर आगे दिन ऐच्छिक अनुशील टाइगाररा कैक जन बदे उपस्थित छे प्राय सबाई जतटुकु समय अनुशीलन करदेश पुरोटाई छो बैटिंग निर्भर साउथ अफ्रिकार विपक्षे सीज बाचाते जेता भिन्न अन्न को पथ नहीं टाइगार दे से ही लक्ष्य पूरण की परिकल्पना नहीं मठे नाम तईजुलरा टार्गेट तो एकटाई थकतार जन खेल सबशेष तीन टेस्ट बजे भावे हार तब यह सब व्यर्थतार गल्प चापा पड़े गल कदिने सकिब अल हसान देशे फिर शांत कैप्टेंसि नाटकता इस्यूते साउथ अफ्रिकार विपक्षे सीजे समत फिर हम बैटिंग व्यर्थतार गल्प ही घोचाते हैं टाइगर दे शाहरियार हुसैन डिबिस निज़ चट्टग्राम नारी साफर फाइनल नेपाले प्रस्तुत हो दल जदि मेयरा आज को अनुशीलन करें जिम सुईमिंग होटे रिकवर सेशने समय काटिए सबिना आफिदारा लक्ष्य फाइनल स्वागतिक नेपाल के हारिए बैक टू बैक शुरोपा नहीं देशे फिर नेपाल खेला देखे मेरा जाने नेपाल सम्बन्धे 
তো আশা করি আমাদের যদি যেটা লক্ষ্য তা আমাদের মনে হয় না এই ফাইনালে আমাদের মেয়েরা আপনাদের বাংলাদেশের সবাইকে বিমুখ করবে যেভাবে ওই ম্যাচগুলো খেলছে এভাবেও ঠান্ডা মাথায় খেলার চেষ্টা করবে উত্তেজনা থাকবে মাঠের ভেতরে তারপরে দর্শক থাকবে মাথা গরম করা যাবে না ঠান্ডা মাথায় খেলতে হবে ডিবিসি সংবাদে এই ছিল এখনকার মতো ডিবিসি নিউজের সংবাদগুলো পড়তে ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজ ডট টিভি আর ভিজিট করুন ডিবিসি নিউজের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল ডিবিসির সঙ্গে থাকুন